ഹലോ ഞാൻ സുനി സജീവ് രേവതി വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മോറ്റ നിയർ റബ്ബർ സൊസൈറ്റി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർവ്വ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എപ്പോഴും കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ യേശു കർത്താവായത് കാരണം കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ കർത്താവ് കർത്താവ് അതല്ല കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ അപ്പം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പറയുക നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഭരിക്കാൻ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്വസ്ഥതയിലും സമാധാനത്തിൽ ഇരിക്കുക എപ്പോഴും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഭരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോർത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് കട്ടിലെ കയറി ഇരിക്കണം എന്നല്ല ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പ പിതാവെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവെ ഇത് ശരിയാണോ എനിക്ക് നന്മയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു തന്നെ എനിക്കുള്ള മാതൃ അത് നന്മയാണെങ്കിൽ തുറന്ന് തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ പകുതിയാകുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇപ്പം ഇനി ആരംഭം മുതൽ ഓർക്കണം നിങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണേ എപ്പോഴും എന്തിനും നമ്മൾ വിലയിടുമ്പോഴും ഓരോന്നിനും യേശു അപ്പം പകുതി അയ്യോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാനോട് പക്ഷെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലാകാൻ ട്രെയിനിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ പഠിക്കണമായിരുന്നു ഈ മൂത്ത മുട്ട തട്ടിയിപ്പ് അല്ല യേശുവിനെ അറിയാൻ പറ്റിയത് എന്ത് ബോധക്കുറവാ എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിനെ അറിയാത്ത അപ്പോൾ വട്ടപ്പൂജയായി പോയ കാരണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകരക്ഷകനെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണേ അത് കാരണമാട്ടോ ആ അനുഭവിച്ച കാരണം പറയണേട്ടോ അല്ലാണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തുണിയെടുക്കാനല്ല തുണിയെടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ മാത്രം എടുക്കുകയുള്ളൂ എനിക്കത് അറിയാം നമ്മുടെ തുണി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കളറാങ്കി ആ കളർ തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടിക്ക് അടുത്ത ആങ്കി അത് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വചനം കേട്ടും വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും തുണി എടുക്ക എടുക്കേണ്ടതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എടുത്താൽ എനിക്ക് അനുഗ്രഹമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് പറയണത് തുണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല തുണി എടുത്തോ വചനം എന്ന് പറയണത് ദൈവമാണ് അവൻ്റെ വാമൊഴിയാ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഈ പ്രിൻ്റഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോ കടലാസിൽ എഴുതിയതല്ല ഇന്നോട് ഇന്നോരെ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ നോക്കി പറയാത്ത ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതി പറയണേക്കാളും കാണാൻ ഓരോ അന്നെന്ന് പറയണ വചനം കാണാണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ വചനം അപ്പടി എനിക്കറിയാം ഈ വചനം ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്കൊന്നും ബൈബിൾ വായിച്ച് അപ്പം ഒക്കെ തോന്നും മനസ്സിലാവൂലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തുന്നവർ അത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വചനമൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു വായിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നു വചന ഈ പേപ്പർ അപ്പടി പഠിക്കുന്ന ആമേൻ ആമേൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് പഠിച്ച് അന്നേരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മഹാ അത്ഭുതം മാറി അത്ഭുതമായി മാറിയത് എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴെട്ടൊമ്പത് വർഷമായിട്ടോ ഞാൻ വചനത്തിയിട്ട് വചനാണ് ദൈവമെന്ന് അങ്ങ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അത് പറയണം എന്ന് ഒക്കെ തോന്നിയത് അതാട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വചനം നമുക്ക് വായിക്കാതെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും നന്മ കാണേണ്ടതിന് ദീർഘായുസ് ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളതല്ലേ നന്മ കാണുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ദീർഘായുസ് വേണമെന്നുണ്ട് ജീവനെ വേണമെന്നുണ്ട് ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആ ഇത് ആർക്കാണ് കിട്ടണമെന്ന് ദോഷം ചെയ്യാതെ തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ തൻ്റെ അതിരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളുക രാജം പറയണ നാവൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോണേന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഈ ഈ വചനാണ് നമ്മളെ അടിക്കണെ ഈ ബാലശിക്ഷ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ശിക്ഷകൾ ഒരു ഇങ്ങനെ വചനം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കണേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ദോഷം ചെയ്യാതെ തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ തൻ്റെ അതിരത്തെ അടക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പം നോണ പറയരുതെന്ന് അല്ലാണ്ട് പനി വരുത്തിയല്ല ഈ ശബ്രാൻ അടിക്കുക നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ എന്നത് വയറിളക്കും വരുത്തിയൊന്നുമല്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല വചനം കൊണ്ടാണ് ഒട്ടോ അടിക്കണേ ദോഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം ചെയ്ത് സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുക അപ്പം ദോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ചെയ്യണ്ട അപ്പം ഈ വചനം എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വചനം ധ്യാനിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറയില്ലേ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഓരോ അയലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ചുറ്റുപറവുള്ള ദേശമൊക്കെ ഓർത്ത്
ഞാൻ ഓർക്കാനാട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമാട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ അനുഗ്രഹം ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്നിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇതാട്ടോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നാന്നറിയാമോ സാരിയിൽ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ആദ്യം ടസ്സർ സാരികൾ ടസ്സറിൻ്റെ വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ ഇത് ഈ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടെസ്സറിൻ്റെ അതേ മുഖച്ചായൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മോഡലുള്ള അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ടെസ്സർ എടുക്കാറില്ല വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ തന്നെ അവരോട് പറയുന്നു ഇതേ അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വില കുറഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് പോവാം വില കൂടിയത് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് തന്നെ വില കൂടിയത് എടുക്കാറില്ല അതേ മുഖച്ചായല വൺ ഫോർ നയൻ നയനേ ഉള്ളൂ നയൻ സീറോ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കാം ഉള്ളിലൊരു പിന്നെ ത്രെഡ് നൂലും കൊണ്ടൊരു ഒരു ഒരു ബുട്ട ഡിസൈൻ ബുട്ടയല്ല ഒരു ആ ഡിസൈൻ എന്നാൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല കളറ് സെയിം പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് വൺ ഫോർ നയൻ സീറോ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ഫംഗ്ഷന് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും അല്ല അല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാരിയാണ് പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ല കളേഴ്സാണ് എല്ലാം നല്ല കളേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരിയാട്ടോ ഒറിജിനൽ ടെസർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചുളുക്ക് പിന്നെ തേക്കില് ഭയങ്കര പാടല്ലേ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല വൺ ഫോർ നയൻ സീറോ നല്ല ലൈലാക്ക് ഡിസൈനുകൾ നോക്കണം കേട്ടോ പല പല ഡിസൈനുകളൊക്കെ ആട്ടോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ ഡിസൈനാ വൺ ഫോർ നയൻ സീറോ ഇതില് സെൽഫ് ഡിസൈനാ സെൽഫ് ഒരു ഡിസൈൻ നല്ല കളറല്ലേ ഒരു പേസ്റ്റൽ കളറാ മുന്തിരിങ്ങ തൊണ്ട് പൊളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന കളറല്ലേ അത് ഫ്ലഷ് കളറാ അല്ലെ ഫ്ലഷ് ആ ഫ്ലഷ് കളർ എവരോടെല്ലാം ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ തൊണ്ട് പൊളിക്കുമ്പോ ആണെന്ന് പറയും ഫ്ലഷ് ആണെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആണെന്ന് പറയും എല്ലാം സമ്മതമാണ് പിള്ളേർക്ക് തിരുത്തി തരുമല്ല പിങ്ക് പിങ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പേസ്റ്റൽ പീച്ച് ഡിസൈൻ നോക്കിക്കോളട്ടോ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചാട്ടിൻ്റെ കളേഴ്സാണ് ഏറ്റവും അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കളറാ അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കളർ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോ പച്ചയും മാഷും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ ഹിറ്റ് ആവൂല അപ്പം എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുത്താലാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ നല്ല അതൊരു നല്ല മറൂൺ മുന്തിരിങ്ങ കളറിൻ്റെ ഒരു മറൂൺ ശരിക്കും മറൂണല്ല ഒരു പുതിയ മോഡൽ സാരി ഫുൾ ഇതേ കണ്ടോ ഉള്ള അപ്പടി ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് വർക്ക് ഇതാണ് ഉള്ളെന്ന് ഓർത്തത് മുന്താണി കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്ലൗസ് ഇതായിരിക്കും അല്ലെ ബ്ലൗസ് പീസ് ഇതായിരിക്കും ബ്ലൗസ് പ്ലെയിൻ ആട്ടോ ഇതേ നല്ല ഡ്രസ്സല്ലേ ഫുൾ ത്രെഡ് വർക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അടിയാ വരുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഇത് കാണുന്ന വഴിയാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ വൺ ലെയർ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല ഇവിടെ അകം ഒക്കെ ആയാലും നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ത്രെഡ് വർക്ക് ആട്ടോ കയറി പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലേ ഇതേ നല്ല നീറ്റായുള്ള ത്രെഡാ സിൽക്ക് നൂലല്ലേ നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് സാരി റേറ്റോ വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ ഉള്ളു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് വന്നതിന് മുമ്പേ തീരുന്ന സാധനം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസറ്റായിരിക്കും ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസറ്റായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ ഉള്ളു അടിപൊളി സഫോ മുന്തിരിക്കാർ ആ 
ആശ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ശരിക്കും നോക്കി കേട്ടോ അവധി പൂജാ ഹോളിഡേസിനൊക്കെ ഇട്ട് കുറക്കെ കഴിഞ്ഞ ഉണർവ് ഉന്മേഷമൊക്കെ ആയില്ലേ വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജീവിതം ഒന്ന് ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെ പോലെ ഈ കേരളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാ വെച്ചാൽ പുറത്തെല്ലാവരും വീക്കെൻഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തു പോയി എൻജോയ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവധി കിട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറേ തീറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടുക്കളയെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം കട്ടപ്പോകാം അടുക്കളയെ കിടന്ന് കുറേ പണിയെടുത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പോകില്ല ഓ പൈസ ചിലവാണോ നമ്മളങ്ങ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയൊക്കെ മാറും ദൈവം നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ടൂറ് പോകാറും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ശമ്പരാൻ ഒത്തിരി ടൂർ പോകാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ടൂർ തന്നെ പോരാ നമ്മളെ പണിയെടുക്കുക വിശ്രമിക്കുക പുറത്തൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസമൊക്കെ അവർ ടൂറും പോകും ബ്രൗൺ എന്ന് പറയാൻ നല്ല ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ഇത്ര മനോഹരമായ കളർ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും ഇത് പേസ്റ്റൽ കളറാ ഈ കളർ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എനിക്കറിയാമോ പക്ഷെ ഇത് എന്ത് കളറാന്ന് പറയാനാണ് നല്ല ബ്രൗൺ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ പീച്ച് വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ ഇനി ഒരു സൂപ്പർ സാരി മെറ്റീരിയൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ബഗൽപൂർ സിൽക്ക് അല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ നല്ല ഡ്രസ് കേട്ടോ ബാധിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി വൺ വൺ നയൻ സീറോ നല്ല സാരി പെട്ടെന്ന് എടുത്തു നല്ലൊരു സഫയർ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസ് പീസ് കാണിക്കാവേ ഇതൊക്കെ തീ ചൂടത്ത് തേച്ചാൽ പ്രശ്നമാവും കേട്ടോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോ ചൂട് അധികം ആയാല് എല്ലാം ഉള്ളില് ഇതുപോലത്തെ മനോഹരമായ സാരി ഈ വലയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ പോളിസ്റ്റർ നൂലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോ അപ്പോൾ ചെറു ചൂടത്ത് തേച്ചാൽ മതി സൂപ്പർ സംഭവം ഇപ്പം തന്നെ തീരും എല്ലാം ഒത്തിരി വെറൈറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റിയുടെ ആഘോഷം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ നയൻ സീറോ ഉള്ളേ നല്ല രസമുള്ള സാരികളല്ലേ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ ചാടി പറക്കി പെട്ടെന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ എടുത്തോ കേട്ടോ വെബ്സൈറ്റിൽ എടുക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് പല വേറെ കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം പറക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ആ പിള്ളേരെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നോളും നല്ല പേസ്റ്റ് ഗ്രീ ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് നല്ല ഇലകൽ ലുക്ക് ഒന്നിക്കി ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാലും ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളറിന് ചുമ്മാ വാഴത്തിനെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള എടുത്തോട്ടത് ബ്ലൂ കൂടിയൊരു വയലറ്റ് എന്ന് പറയാം നല്ല രസമില്ല ഈ കളറിൽ ഈ ബാധിക്കുകയാണ് ഇനി ഗോൾഡൻ അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ലേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കിട്ടി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കെട്ടൊക്കെ എടുക്കാനും ഈ സീസണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയത് കാരണം പേടിയാ സഫിനി അപ്പോ നമുക്കെല്ലാം എല്ലാ സീസണും ഒക്കെ ദൈവകൃപയ നന്മയാട്ടോ ഇനി ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിന്റെ സാരി ഇത് കോപ്പർ ജെറിയാണ് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ബോർഡർ ബ്ലൗസ് പീസോ ഇത് ബ്ലൗസ് പീസ് ടിഷ്യൂന്റെ ബ്ലൗസ് അല്ലേ കോപ്പറിന്റെ ബ്ലൗസ് വെറൈറ്റി ആട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിന്റെ സാരി റേറ്റ് പറയാവോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളു അല്ലേ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള സൂപ്പർ സാരി തുറാശ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു വാങ്ങുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് റീ സ്റ്റോക്ക് ചോദിച്ച നേവി ബ്ലൂ നേവി ബ്ലൂ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് അത് കാരണം നല്ല നേവി ബ്ലൂവിൽ ഓ പണ്ട് എനിക്കൊരു നേവി ബ്ലൂവിൽ ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് മജന്ത സാരി 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കൂലേ പണ്ട് എറണാകുളത്ത് അയ്യോ എവിടെയാ എല്ലാം ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം എറണാകുളം ജോസ് ആൻഡ് കമ്പനിയും സാരി കാണാണ്ട് സിൽക്ക് സാരി പക്ഷെ അവർ പൈസ ചെയ്തു തന്നു കേട്ടോ സിൽക്ക് സാരിയുടെ നല്ല സാരിയായിരുന്നു അതുപോലെ അതെ ഈ കളർ സൂപ്പർ ഇതല്ലേ വെറും അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ നോക്കണേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മടക്ക് കാരണമായിട്ട് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചേക്കണേ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ അടിപൊളി സാരി അത്യാവശ്യം ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഒത്തിരി ഉപകാരമുണ്ട് പിന്നെ ഈ എപ്പം തിന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ കോപ്പർ ആയത് കാരണം തിളക്കോ ഇല്ല ശരിക്കൊരു കാഞ്ചിവ് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് ഒറിജിനൽ സിൽക്കിൻ്റെ ലുക്കില്ലേ ഇനി ഒറിജിനൽ സിൽക്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തം പ്രശ്നമാവും ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഇന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൻ്റെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നല്ല പാർട്ടി വന്നിട്ട് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേക്കണത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയുള്ള സിൽക്ക് സാരിയാണ് അവർ പറയണേ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനലും ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് വന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ എന്നിട്ട് മറ്റേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി കാഞ്ചീപുരോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ എടുക്കണം നമുക്ക് കാഞ്ചീപുരം അവനവൻ്റെ മക്കളേനൊക്കെ എടുത്തോട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്താഗതി എനിക്ക് ഞാൻ കാഞ്ചീപുരമൊക്കെ എടുക്കണ വ്യക്തിയാട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉടുക്കണില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ സഫിയർ ഗ്രി നല്ല നല്ല സാരികളാണ് സഫിയർ ഗ്രി സൂപ്പർ ആണ് റെഡ് അടിപൊളി കളേഴ്സ് അല്ലെ എത്ത് പഞ്ഞിയല്ലേ ഇത് ആ എനിക്കിതിൻ്റെ ബ്ലൗസിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഭംഗി ഈ പ്ലെയിൻ റെഡ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇതൊക്കെ സ്ലബ് സിൽക്കിലൊക്കെ കിട്ടും ഈ ബ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ കളർ ഇട്ടാലും നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം കയ്യിലൊരു ചെറിയ വർക്ക് കൂടെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് ഇടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് ഇട്ടു ഇനി വേറെ അടിപൊളി സാരി വരുക ഇത് ഒഴികെ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ കോപ്പർ വർക്ക് റേറ്റ് എത്രയാ ആയിരത്തി വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ ഈ സാരിക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആട്ടോ വരുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവൾ വലിയ പാർട്ടിയാണ് ഇനി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആരുടെ ഒരു അയൽക്കാരുടെ കല്യാണത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മതിയല്ലോ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം നല്ല ഇതായിട്ട് നമുക്കിത് ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ല അവരുടെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതറിയാമല്ലോ ഓപ്പോ ഇതൊക്കെ നല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം നല്ല രസമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും നല്ല സിൽക്ക് സാരി കൊടുത്ത് നല്ല വില കൂടിയ ഇതിൻ്റെ സാരിയില്ലേ ഏഴായിരം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ സാരിയുടെ നല്ല പ്രതീതി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ കാണാറായോ ഇനി ഇതാണോ ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറേ പോയി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സാരിയായിട്ട് നോക്കുക ഇതാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനേ അല്ലാണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഇങ്ങനെ സെയിം സെയിമിലാണ് ഇപ്പം വില്ലൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില്ലൻ ഇറങ്ങണത് ഒറിജിനൽ സിൽക്ക് സാരിക്കാരുടെ വില്ല വില്ലനല്ലേ ഇത് വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ അല്ലേ വൺ ഫോർ നയൻ നയനേ ഉള്ളൂ ഒറിജിനലാങ്കി അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആവൂല അയ്യായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ലാഭമുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോയിലും ഒന്നും അറിയേയില്ല വിലയൊന്നും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് വെയറായിട്ട് കൊടുക്കാം അജന്ത എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ മജന്ത നീലേ മരുമോ ഓ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൊതി എന്ന് മാറുമോ നീലേ മജന്തയെ പെട്ടെന്ന് പോണേ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചുരിദാറൊക്കെ എടുത്താലേ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ അയിലയിലൊക്കെ മങ്ങി പോണ കളേഴ്സ് എനിക്കത് അറിയാം എന്നിട്ട് ആ സെയിം സെയിം ഒരു നീല പോയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത നീല ആ സെയിം കളർ തന്നെ ഞാൻ പോയി എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നീല ഇപ്പം മജന്ത എടുക്കുക വെച്ചാൽ കുറച്ച് നീല ഇപ്പോഴും എടുക്കണ്ട് മജന്ത പോയിട്ടില്ല ആ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളറാങ്കി ആ കളർ പോകുമ്പോൾ അത്രയും സെയിം കളർ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫുൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷ പത്തിര
അല്ല ഇത് വീട് കിട്ടാണോ ഇത് പ്രശ്നമിട്ടാലേ അപ്പ കിട്ടാത്തവരുടെ എല്ലാം ബത്ത ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മൊത്തടിയാണ് ലിനല് ബാത്തിക്ക് ലിനൻ സാരിയില് ബാത്തി ഡിസൈൻ റേറ്റ് എത്ര വില കേട്ടോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ലിനൻ സാരിയല് സൂപ്പർ അല്ലേ ഇനി അടി വരാണ്ടിരിക്കണേ എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെയൊക്കെ കുഴപ്പം എന്നാ വെച്ചാലേ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ഒത്തിരി കിട്ടണില്ലെന്ന് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കെട്ടെടുത്തിട്ട് ദേ ഇവിടെ അപ്പടി ഡിഫറെന്റ് ആ വന്നേക്കണേ ഞാൻ മടുത്തു ദേ ബ്ലൗസ് ഇത് പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് ഇത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബാത്തിക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇത് മെറുവും ബ്ലാക്ക് ഇത് രസല്ലേ ലിനനായി വേറെ ഉടുക്കാനും ഭയങ്കര സുഖം ലിനൻ സാരി ഈ പത് പതുമൂന്ന് ഇരിക്കും ഒരു ബും തിളക്കമൊന്നും ഇല്ലേലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കാ ലിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവാ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു രണ്ട് ആ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം ഞാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തന്നെയല്ല വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പിന്നെയാണ് ഇതാ ഡിസൈൻ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വേറൊരു കളർ കാണിക്കാം അടുപ്പിച്ചുള്ള ആ സീൻ പോലെ കളിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സാരി എടുക്കാൻ മതിയാവുക ഒറ്റയെന്നും കല്യാണം വന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ കല്യാണം ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത കസിൻസിന്റെ എന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ തലവസവും പിറ്റോസോ എല്ലാരെയും കണ്ട് ബഹളം വെച്ച് ഞാൻ ചെന്നാ ഒച്ചയും ബഹളം എല്ലാം എടുക്കും എല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടാ എന്റെ അമ്മ വീട്ടിലാക്കി വലിയ ഇഷ്ടാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് അമ്മ വീട്ടില് ഉള്ള അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള അങ്ങനെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങളാ അമ്മ വീട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീക്ക്നസ് അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല പിള്ളേർക്ക് എല്ലാം സ്വന്തം വീടാ ഇഷ്ടം ബ്ലാക്ക് ഇപ്പൊ സ്വന്തം വീട്ടിൽ എന്നാ കിട്ടാത്ത പണ്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ എന്തൊരു സ്നേഹം ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പേ എന്നെ കാണുമ്പോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ പൊക്കോളാ പറയും എന്റെ യേശുവെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തല്ലി കൊന്നാലും പോയിട്ടില്ല അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വഴക്കടിക്കുമ്പോ പൊതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഞാൻ പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ അവരൊക്കെ നോക്കും പോവുമെന്ന് ആ ഇച്ചിരി ആരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എങ്ങോട്ട് കയറി വാന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കയറിച്ചല്ലോ വഴക്കടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഗമ കാണിക്കണല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ പോയാ പിന്നെ അമ്മാവന്റെ വീട് അങ്ങനെ ആർന്നു ഒരു പ്രായം വരെ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിക്കട ബ്ലാക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അമ്മ വീട്ടിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകൂല സ്വന്തം വീട് ഏറ്റവും സ്വർഗം അങ്ങനെ അറുന്നൂട്ടോ വേണ്ട ഇത് റാണി പിങ്കും മുന്തിരി കളറും എന്റെ വീട്ടിൽ നിക്കണേ വീട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല പണിയെടുക്കണം എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് പണിയെടുത്തില്ല ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എനിക്ക് പണിയെടുക്കണേ ഇഷ്ടം എന്നാണ് കേട്ടോ അമ്മ വീട്ടിലൊന്നും ചെന്നാൽ പണിയുണ്ടല്ലോ ദേ റാണി പിങ്കും വയലറ്റും അടിപൊളി സാരികൾ ബ്ലൗസ് പീസ് കാണിച്ച അറുന്നൂട്ടോ ത്രിപ്പിൾ നയനല്ലേ വിലയുള്ളൂ ത്രിപ്പിൾ നയനെ വിലയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിക്കോ ഇത് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വരുമ്പോ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആവുകയെ ഒരു സാധനം കിട്ടൂല വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പഠിക്ക ഇന്ന് ഒരാ ഒരു കൊച്ചു ഒരു കൊച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മോളിൽ ലണ്ടനെ പോയി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എല്ലാം എടുത്തോണ്ടിരുന്ന മോളെ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന നിവർത്തിയില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആകും പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കണം വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാൻ പഠിക്കണം ഓൺലൈൻ എല്ലാം പഠിക്കണം നമ്മള് വലിയ മിടുക്കരാണോ അല്ലാണ്ട് നീ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല്ല ബ്ലൂ ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് എന്തോ ഒരു കളേഴ്സ വന്നെ സഫേർ ഗ്രീ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഭംഗിയിരിക്കണെ ഈ പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബോർഡറൊക്കെ വന്ന കാരണമാണ് ഇത്രയും മനോഹരം കളറ് ലൈലാക്ക് ഗ്രീൻ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ കറക്റ്റൊക്കെ 
ഇതിന്റെ തന്നെ ഡാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ ബോർഡർ അതാണ് അതിന്റെ അത്രയും നല്ല രസം ഡാർക്ക് ബ്രൗണും മറൂണും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ സാരി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നണില്ലേ ആ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ചാൻസ് ഈ ദീക്കടെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും വന്നുണ്ട് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറയും ഞാൻ എവിടെ പാറിലൊക്കെ അങ്ങ് ഓടി വരുമ്പോ എന്തൊരു സ്നേഹത്തിലാങ്ങനെ ആ മുഖ കണ്ണീന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടോ എന്റെ ദൈവം എന്തൊരു നല്ല ചിരിയും ഇതിക്കിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും കയറണുണ്ട് കേട്ടോ കുടുംബം അടച്ച് മക്കളെ ഒക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക ഏ ശബ്രാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായിട്ട് എന്നെ കരുതി എന്നെ സഹായിച്ച് നിങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഏ ശബ്രൻ കാ ഏരിയാവിന് കാക്കയിൽ കൂടി തീറ്റ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാലഘട്ടം ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ തീറ്റി പോറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം യേശബ്രാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സമാധാനം സന്തോഷമായിട്ടെ മക്കളൊക്കെ ക്രിസ്തു യേശു ലോകപ്രശസ്തരാകട്ടെ ദീർഘായുസ് പൂർണ്ണാരോഗ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഴട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഞാൻ അയ്യോ വീട് തീർന്നില്ല കേട്ടോ ബ്ലൂ അല്ല ആ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞ സന്തോഷം വരുമ്പോ എനിക്കിപ്പൊ അനുഗ്രഹമാണ് ആക്കാരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ വല്ലതും നടക്കൂ ഒരു അനുഗ്രഹവും നടക്കൂല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ വരുവോളെ ഇത് കണ്ടോ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കില് സിസാക്ക് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ പഴയ സിസാക്ക് അല്ല മെറ്റീരിയൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് പഴയ സിക്സാക്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിന് എത്ര പഴയ സിസാക്കിന് സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിന് വൺ സിക്സ് നയൻ നയൻ ആ അതിന്റെ വില്ലൻ ജനിച്ചേക്കുക സിക്സ് നയൻ നയൻ ഒളി സിക്സ് നയൻ നയൻ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ പറ്റൂല ചിരിക്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനും വില്ലൻ ഇറങ്ങിയേക്കുക എനിക്ക് വയ്യ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് എന്നാ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ അത് അതിമനോഹരമല്ലോ ബ്ലൗസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അയ്യോ അതൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ ബ്ലൗസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മജന്ത ഈ സിസാക് ഡിസൈൻ അല്ലേ നല്ല രസം അപ്പൊ ഇതിപ്പ തന്നെ തീരു കേട്ടോ സിക്സ് നയൻ നയൻ ഓളു സഫേർ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസ് പീസ് വന്നത് ആ ഈ കളർ ആട്ട ബ്ലൗസ് വന്നത് ഈ കളർ ആ ഓ താഴ്ത്തിട്ട് നോക്കിയില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് ഇതിന് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നത് അതെ ഇത് ഗ്രീനും മറൂണും സൂപ്പർ ഓ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളു ആശ ആശിന്റെ എന്നാ ദൈ കളർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരും ഈ വിലക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ തീരും നല്ല സോഫ്റ്റ് സാരി കേട്ടോ ഉടുക്കാൻ ഒരു ഒതുക്കോ ഒന്നും പടപടയല്ല എന്നാ ഒത്തിരി തിളക്കോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങണമെന്നാലും നല്ലൊരു സാരി കേട്ടോ ഈ വിലക്കൊരു നല്ല സാരിയാ ആ എന്ത് രസം ഇതിന് പച്ച അല്ലെ ബ്ലൗസ് പച്ചയല്ലേ സൂപ്പർ ജൂട്ട് ബോർഡർ ബ്ലൗസ് പീസ് എന്ന ബ്ലൗസിന്റെ അരികത്തിൽ തന്നെ തോന്നും അല്ലേ അല്ല ബ്ലൗസ് പ്ലെയിൻ തന്നെ സെയിം ഈ ഗോൾഡൻ ബ്ലൗസ് അല്ലെ പ്രിന്റ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അല്ലേ നല്ലൊരു സാരി കേട്ടോ എത്രയാ വെയിറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആറുന്നൂ ഇതിന് വില രണ്ടൂന്ന് പീസ് ഉള്ളൂ അത് കാരണം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പെട്ടെന്ന് തീരുവേ അത് ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ തന്നെ നല്ല സുഖം നല്ല കോട്ടൺ സാരി ആയത് തന്നെ ലിനൻ ജൂട്ട് കോട്ടൺ ആണ് നല്ല സൂപ്പർ സാരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ലിനൻ മെറ്റീരിയൽ പോലെ ഇരിക്കും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് ഇപ്പൊ തീരൂട്ടോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി കെട്ടില്ല 
അത് കാരണം എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇപ്പോൾ ഓഫറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അടിച്ച് ഭയങ്കര അടിയാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു മാസം ആയില്ല ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയത് കാരണം ഞാൻ താഴെ ഉള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചെണ്ണം എടുക്കണം അധികമൊന്നും ഇല്ല ഇടാൻ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചൂടപ്പം പോലെ വിൽക്കും ഒറ്റയെണ്ണം സാധനം നമുക്ക് ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് വരില്ല യേശുവിൻ്റെ കൃപയാലം നേവി ബ്ലൂ അതിന് എല്ലാവരും പറയാം ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് വരും ഡീലർമാർ പറഞ്ഞ പറക്കി പറക്കി നോക്കി എൻ്റെ അമ്മയും ദൂരുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് വരും യേശുവിൻ്റെ കൃപയാലാട്ടോ തുണിയിലും ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് വന്ന കച്ചവടക്കാരൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നേവി ബ്ലൂ നല്ല ഈ കോട്ടൺ സാരിയില്ലേ കോട്ടൺ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാട്ടോ നല്ല കൂളിങ് നല്ല സുഖമുള്ള ഞാൻ ജൂട്ട് ബോർഡറും അതിൻ്റെ ആ ബോർഡർ എന്ത് ഗ്രാൻഡ് ലുക്കാ പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മതി നല്ല സാരിയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ എന്നാ നെല്ലു അടിക്കില്ലല്ലോ കേട്ടോ സീത്രു അല്ല ആശ സിസ് നയൻ നയനെ ഉള്ളു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തീരുവേ ഗ്രീ കിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തത് പ്രിന്റഡ് ഇതും രണ്ടും തന്നെ ആകെ ഉള്ളു അത് കാരണം കേട്ടോ ഇത് ഈ ബിന്നി സിൽക്ക് പോലെ ബിന്നി സിൽക്ക് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചേർന്ന് കിടക്കണേ ആ സൈസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആട്ടോ റഫ് അല്ല ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് എത്തി പതു പതൂന്നുള്ള ഉടുത്തായി ഇരിക്കണ സൈസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാ ഏറ്റത്ര അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വീട് ഇടുമ്പോൾ മൂന്നാല് കെട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നേ അങ്ങനെ ഇട്ടതാണോ ഇനി ആകെ ഈ ഇത്ര പീസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നല്ല സാരി കേട്ടോ ബ്ലൗസ് പീസ് എല്ലാം നോക്കിയേക്കാം ഈ ബ്ലൗസ് എന്തു രസം ഇതാട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് നല്ല പ്രിന്റ് ദേ ഇത് ഈ ബ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ സാരിയുടെ എടുത്താൽ എന്നാക്കാ കാര്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് സൂപ്പർ കുറച്ച് സാരി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഷോളാക്കാം അല്ലേ ടോപ്പാക്കാം എൻ്റെ അമ്മയെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടേ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ഇരിയുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണേ അമ്പർള ചുരിദാറൊക്കെ വെട്ടാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായില്ലേ അമ്പർള ചുരിദാർ ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇറങ്ങണത് ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ഇരിയുള്ളൂ ഷോളാക്കാം എന്നുള്ളതാ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് കാണട്ടോ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് ഇതേ കണ്ടോ ഇതാ ബ്ലൗസ് എന്ത് രസല്ലേ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ഉള്ളു ഗ്രീ മുന്തിരി കളറ് നല്ല സുഖാട്ടോ നല്ല കൂളിങ് ആട്ടോ ബിന്നി സിൽക്ക് കൊടുത്താൽ പണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ ബിന്നി സിൽക്കിൻ്റെ കാലമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സാരി വണ്ണേ തോന്നിക്കില്ല നമ്മൾ ചാവാല് പിടിച്ചിരിക്കണ പോലെ തോന്നും ഇപ്പം അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാ വയറൊക്കെ ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വയറില്ല വയറൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം യോഗ പഠിക്കാൻ പോവാ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആകാൻ ഒറ്റ ലെയറിട്ട് കാണിച്ചു നിഴലടിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടല്ലോ അത് അഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിഴലും അടിക്കില്ല സൂപ്പർ സംഭവം റേറ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ഓൺലൈൻ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണത് അല്ലേ നമ്മൾ അറിയണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടും അറിയണില്ല എന്തോരും വെറൈറ്റി സാരികൾ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മക്കളെ വിളിച്ചിരുത്തി നോക്കി കാണിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സെലക്ഷനെ മറ്റൊരു സാരി മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പീസ് ഉള്ളേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ വെച്ചാൽ പോകും ഞാൻ കുറച്ച് ഓഫർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി എടുക്കലും പിടിക്കലും ഒക്കെ ആയത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട വീഡിയോ എവിടെയാ അല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടുള്ളൂ ഈ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിക്കൊണ്ട് വന്നോ ഗ്രീ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കും അപ്പം പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഇതാ കേട്ടോ ബ്ലൗസ് പീസ് റേറ്റ് എത്ര
പിന്നെ കാർജാർത്ഥം അധികം ഒന്നുമില്ല അധികം സാധനവും ഇല്ല അത് കാരണം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാനാണ് അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇത് പിന്നെ വേറെ പീസുകളില്ലല്ലോ അധികം അല്ലേ എന്ത് രസമല്ലേ ഇത് സിൽക്ക് സെമി സിൽക്ക് ചന്തേരി സിൽക്ക് പോലത്തെ ആട്ടോ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു ചെറിയ ജെറി വർക്ക് കോപ്പർ ഷെയ്ഡ് ജെറിയാന്ന് തോന്നുമല്ല ഈ വർക്കാന്ന് തോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ കളറാന്ന് തോന്നും അത് കാരണം ഒരു ലുക്കും ഉണ്ട് എത്ര അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒത്തിരി നിരസമല്ലേ ബ്ലൗസ് പീസ് ഇതാട്ടോ യെല്ലോ ബ്ലൗസ് പീസ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോ എല്ലാം കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കാര്യമാണ് ഷെയർ ചെയ്യൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ 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 ഒന്ന് കുത്തിയാൽ അപ്പോൾ യേശമ്പരാൻ നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സമ്മാനവും കിട്ടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഴട്ടെ